தலைவர் விபத்தில் உயிரிழந்தால் நான்கு லட்சம் ரூபாய் பட்ஜெட்டில் புதிய காப்பீட்டு திட்டம் பாம்பனில் கட்டப்படும் புதிய ரயில் பாலத்தின் கட்டுமான பணிகள் குறித்து ஆய்வு வரும் டிசம்பர் மாதம் முதல் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என அறிவிப்பு இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகள் இடையேயான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி அகமதாபாத்தில் இன்று துவக்கம் சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் பிரம்மாண்டமான புத்தக கண்காட்சி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சரவையின் ராஜினாமா ஏற்பு புதுச்சேரியில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமலாவதற்கான வாய்ப்பு மேலும் சில முக்கிய செய்திகள் காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்துக்கு கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா முன்னாள் முதல்வர்கள் சித்தராமையா குமாரசாமி ஆகியோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடத்துவது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் இன்று ஆலோசனை மேற்கொள்கிறது அரசு நிகழ்ச்சி மற்றும் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் மோடி நாளை கோவை வருகிறார் டூல்கிட் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் திஷா ரவிக்கு டெல்லி நீதிமன்றம் நேற்று ஜாமீன் வழங்கியது உத்தரகாண்ட் பனிச்சரிவு சம்பவத்தில் காணாமல் போன நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேரை உயிரிழந்ததாக அறிவிக்க அம்மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது கனடாவில் உள்ள டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைக்க ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது தீவிரவாத செயல்களை ஒடுக்க உலகளாவிய ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வலியுறுத்தியுள்ளார் குடியுரிமை தேர்வு முறைகளில் டிரம்ப் நிர்வாகம் அறிவித்த கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படும் என அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் அறிவித்துள்ளார் இலங்கை போரில் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அரசு படைகளின் மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்து ஐநா சபையில் புதிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இந்தியா இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணிகள் இடையிலான மூன்றாவது டெஸ்ட் பகலிரவு போட்டி அகமதாபாத்தில் உள்ள மொரடோ மைதானத்தில் இன்று பிற்பகலில் தொடங்குகிறது குடும்ப தலைவர் விபத்தில் உயிரிழந்தால் நான்கு லட்சம் ரூபாய் காப்பீடு வழங்கும் புதிய திட்டம் தமிழக பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் நிதியமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்துள்ள இடைக்கால பட்ஜெட்டில் முக்கிய அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன குறிப்பாக புதிய அம்மா விபத்து மற்றும் ஆயுள் காப்பீடு திட்டம் தொடங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எல்ஐசி மற்றும் யுனைடெட் காப்பீடு இந்தியா திட்டத்துடன் இணைந்து ஏழை மக்களுக்கு புதிய ஆயுள் மற்றும் விபத்து காப்பீடு திட்டம் தொடங்கப்படும் எனவும் இதற்கான தொகையை தமிழக அரசை ஏற்கும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது இதன்படி வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள குடும்பத்தில் இருக்கும் குடும்பத் தலைவர் இயற்கை மரணம் அடைந்தால் இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் குடும்பத் தலைவர்கள் விபத்தில் உயிரிழந்தால் நான்கு லட்சம் ரூபாயும் காப்பீடு வழங்கப்படும் எனவும் பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள ஐம்பத்தைந்து லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரம் குடும்பங்கள் பயன்பெறும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது பாம்பனில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய ரயில் பாலத்தின் பணி இந்த ஆண்டு நிறைவடைந்து டிசம்பர் மாதம் முதல் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என தெற்கு ரயில்வே தலைமை பொறியாளர் தெரிவித்துள்ளார் 
ராமேஸ்வரம் தீவையும் பாம்பன் நிலப்பரப்பையும் இணைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது பாம்பன் அறையில் பாலம் இந்த பாலம் ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்டு நூறு ஆண்டுகளை கடந்த பின்பும் தற்போது வரை ரயில் சேவை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது அவ்வப்போது பாம்பன் ரயில் தூக்கு பாலத்தில் சிறு சிறு பழுது ஏற்பட்டு வருவதால் புதிய பாலம் கட்டுவதற்கு மத்திய அரசு சார்பில் இருநூற்று கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் பாமன் ரயில் பாலம் தூக்கு பாலம் புதிதாக அமைக்கப்பட்டு வரும் புதிய ரயில் பாலம் ஆகியவற்றின் உறுதித்தன்மை குறித்து தெற்கு ரயில்வேயின் தலைமை பொறியாளர் ஸ்மித் சின்கால் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது நூறு ஆண்டுகளை கடந்த போதிலும் ரயில் பாலம் நல்ல உறுதித்தன்மையுடன் உள்ளதாகவும் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் ரயில் பாலம் இந்த ஆண்டு டிசம்பரில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் எனவும் தெரிவித்தார் சென்னையில் மாபெரும் புத்தக கண்காட்சி இன்று தொடங்குகிறது தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கமான பபாசியின் சார்பில் ஆண்டுதோறும் ஜனவரி மாதத்தில் புத்தக கண்காட்சி மிகவும் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறும் நடப்பு ஆண்டில் கொரோனா தொற்றின் காரணமாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த ஊரடங்கால் ஜனவரி மாதத்தில் புத்தக கண்காட்சி நடைபெறவில்லை இந்நிலையில் நாற்பத்தி நான்காவது புத்தக கண்காட்சி சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் இன்று தொடங்கி மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது காலை பதினோரு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை நடைபெறவுள்ள கண்காட்சிக்கு பத்து ரூபாய் நுழைவு கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணிகள் இடையிலான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் உள்ள சர்தார் பட்டேல் ஸ்டேடியத்தில் இன்று தொடங்குகிறது உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பகல் இரவாக மின்னொழியின் கீழ் இந்த டெஸ்ட் நடத்தப்படுகிறது பிரத்யேகமாக மிளரும் தன்மை கொண்ட இளஞ்சிவப்பு நிற பந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் இருக்கை வசதி கொண்ட பிரம்மாண்டமான அகமதாபாத் சர்தார் பட்டேல் ஸ்டேடியம் புதிதாக கட்டப்பட்டது இதனால் ஆடுகள தன்மை எப்படி இருக்கும் என்பதை வீரர்கள் விளையாடும் போதுதான் அறிய முடியும் என கூறப்படுகிறது இருப்பினும் உள்ளூர் சீதோஷண நிலையில் இந்திய வீரர்கள் சாதிப்பார்கள் என்பதே ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பாகும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டி வாய்ப்பில் நீடிக்க இந்த டெஸ்டில் கட்டாயம் வெற்றி பெற்றாக வேண்டிய நெருக்கடியுடன் இரு அணிகளும் மண்ணு கட்டுவதால் இந்த போட்டி மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் இரண்டு நாட்கள் அரசு முறை பயணமாக இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ளார் இலங்கை வந்தடைந்த இம்ரான் கானுக்கு விமான நிலையத்தில் இராணுவ மரியாதையுடன் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இதில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சேவும் அமைச்சர்களும் கலந்து கொண்டனர் இலங்கை அதிபரை சந்திக்கவுள்ள இம்ரான் கான் அங்கு நடைபெறும் வர்த்தக மாநாட்டில் கலந்து கொள்கிறார் அப்போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பொருளாதாரம் வர்த்தகம் முதலீடு தொழில்நுட்பம் கல்வி உள்ளிட்ட துறைகள் சார்ந்த ஐந்து உடன்படிக்கைகள் கையெழுத்தாக உள்ளன இதையடுத்து இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்களையும் சந்தித்து உரையாட உள்ளார் இம்ரான் கான் முன்னதாக இம்ரான் கான் பயணம் செய்த விமானத்துக்கு இந்திய வான்பரப்பில் பறக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளியில் கணிப்பொறி அறிவியல் பாடத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த அறிவிப்பு மாணவர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் அரசு ராஜினாமா செய்ததை அடுத்து அங்கு குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி விரைவில் அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது புதுச்சேரி பேரவையில் காங்கிரஸ் அரசு தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க இயலாததால் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்தனர் முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் கொடுத்த ராஜினாமா கடிதத்தை குடியரசுத் தலைவர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் மேலும் எதிர்க்கட்சிகளும் ஆட்சி அமைக்க கோர மாட்டோம் என தெரிவித்துள்ளன இதையடுத்து ராஜினாமா கடிதத்தை துணைநிலை ஆளுநர் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்தார் இந்நிலையில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையிலான அமைச்சரவையின் ராஜினாமாவை குடியரசுத் தலைவர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது தொடர்ந்து இது தொடர்பாக புதுச்சேரி அரசு இதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதனால் புதுச்சேரியில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமலுக்கு வரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இப்போ இருக்கிறத விட முன்னேற்றமான ஆட்சி இருந்தால் அவங்க போடுவோம் 
ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்குற யார் வந்தாலும் பரவாயில்ல மாற்றம் ஆகணும் ஓட் பாலிடிக்ஸ் பண்றவங்க எல்லாமே ஐடியாலஜிக்கு யாரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஓட் பண்ணுவேன் வேலை வாய்ப்பெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தா ஓட்டு போடலாம் அதே மாதிரி தண்ணி பிரச்சனை கொஞ்சம் சரி பண்ணா ஓகே பிடித்த கட்சி தலைவருக்காக ஓட்டு போடுவேன் படிச்சவங்களா இருக்கணும் இப்போ கேரளா ஸ்டேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சினிமா துறையை சார்ந்து வந்து முதலமைச்சரை தேட மாட்டாங்க தமிழ்நாடு மட்டும்தான் அதுக்கு விதிவிலக்கு ஸோ அது வந்து மாறணும் அந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனைகள் கொள்கைகள் இருக்கிற நபருக்கு ஓட்டு போடும் மக்களுக்கு யார் நல்லது செய்வாங்களோ அவங்கள பார்த்து நம்ம ஓட்டு போட போகிறோம் அடித்தர மக்களை வந்து ஓரளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் ஓட்டு போடுவேன் எந்த நினச்சி ஆனால் விலைவாசிலாம் பயங்கரமாக ஏறி இருக்குது இனிமேல் எதையும் எந்த ஆட்சி வந்தாலும் அந்த விலைவாசியை குறைக்க முடியாது அது நிஜம்தான் யார் நல்லது செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக ஓட்டு போடுவாங்க உண்மையாக ஓட்டு போடுவேன் அவங்க நல்லது யார் செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தெய்வம் யார் பண்ணி என்ன செஞ்சிட்டாங்க எந்த ஆட்சி வந்து எது செய்யலை எதுக்கும் ஓட்டு போடுறதில்ல ஓட்டு போட்டு தான் என்ன வாங்கிட்டோம் எந்த அரசியல் வந்து எதுவும் செய்யலை ஓட்டு போனால் வீட்டில் உட்காந்துருக்கலாம் யார் நல்ல கொள்கை வச்சுருக்காங்களோ யார் நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணுவாங்களோ நம்ம ஏரியாவில் இருக்கவங்க நல்லது பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை அடிப்படையில் தான் நம்ம ஓட்டு போட்டு தான் மெயின் கேண்டிடேட்டாக யார் சிஎம் கேண்டிடேட்டில் யார் நிற்காங்க அதை அடிப்படையில் பேஸ் பண்ணி ஓட்டு போடுவேன் அதுக்கப்புறம் லோக்கல் நம்மளுடைய தொகுதியில் யார் நிற்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி ஓட்டு போடுவேன் இதுக்கு முன்னாடி நின்றவங்க ஏதாச்சும் செஞ்சுருக்காங்களா அதை பேஸ் பண்ணி ஓட்டு போடுவேன் சப்போஸ் யாரும் செய்யலை அப்படி எதுவுமே செய்யலை அப்படின்னா அதுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக யார் நிற்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடுவேன் புதுக்கோட்டை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதர் கூட்டத்தில் இளம்பெண் ஒருவர் கால்கள் நடக்க முடியாத தனது தாயை கைகளால் ஏந்தியவாறு வந்தார் இதை அறிந்த ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி அந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்மணி இருந்த இடத்துக்கே வந்து அவர்கள் கொடுக்க வந்த கோரிக்கை மனு குறித்து உடனடியாக தீர்வு ஏற்படுத்திக் கொடுத்து அங்கிருந்து அனுப்பி வைத்தார் இதன் பின்னர் மீண்டும் அந்த இளம்பெண் தன் தாயை கைகளால் ஏந்தியபடி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து தூக்கிக் கொண்டு தன் வாகனம் இருந்த இடத்தை நோக்கி நடந்து சென்றார் இதையடுத்து இளம்பெண்ணிடம் விசாரிக்கையில் தன் பெயர் சத்யா என்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே உள்ள கலப்பக்காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் தந்தை யோகராஜ் கட்டட கூலி வேலை செய்து அதில் கிடைக்கும் சொற்ப வருமானத்தில் குடும்பத்தை காத்து வரும் நிலையில் தாய் சண்முக பிரியா சிறு வயது முதலே போலியோ நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு நடக்க முடியாதவர் என்றும் தான் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் போதே தந்தை இல்லாத சமயத்தில் தாய் தவழ்ந்து தவழ்ந்துதான் பிற இடங்களுக்கு சென்று வருவார் என்றும் கூறினார் சத்யா அவங்களுக்கு முடியாது நடக்க முடியாது சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே அப்படி தான் அவங்களுக்கு பைக்கும் இல்லை நான் தான் என்னோட இதில் வச்சு தான் கூட்டி போவேன் எங்கே போகிறதுனால நான் தான் தூக்கிட்டு போவேன் தூக்கிட்டு போகிறத பற்றி இல்லை எனக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால நான் கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கேன் தாய் சண்முக பிரியா கூறுகையில் வறுமை நிலையில் இருந்த போதும் மகளை செவிலியர் படிப்பு படிக்க வைத்துள்ளதாகவும் மகள் படித்திருந்தாலும் தன்னை எவ்வித கூச்சமும் இன்றி எல்லா இடங்களுக்கும் ஒரு குழந்தையாக கருதி தன்னை கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தூக்கி சென்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார் எனக்கு இருக்கும் நான் கஷ்டமா இருக்கும் அதனால நான் என்ன சொல்லுவேன்னா தூக்க வேண்டாம்டா நானே வரேன் அப்படிமே இல்லம்மா வேண்டாம் நீ பாவம் கையில தவந்து போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தூக்கிட்டு தான் போவோம் எங்கேயுமே இன்றைய நாகரிக நடைமுறை வாழ்வில் பத்து மாதங்கள் பெற்றெடுத்த தாயை பாசமின்றி விட்டுச் செல்லும் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் போலியோவால் பாதிக்கப்பட்டு நடக்க முடியாமல் தவழ்ந்து செல்லும் தனது தாயை கைகளில் ஏந்தி தூக்கி சென்று குழந்தையாய் பராமரித்து வரும் இந்த மகளின் செயல் பெற்றோர்களை கைவிட்டு செல்ல நினைக்கும் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் அமைந்துள்ளது மாவட்டம் பெரிய குளம் அருகே உள்ள குள்ளப்புறம் பகுதியில் வராக நதி ஆற்றில் வேகான் ஓடை என்னும் இடத்தில் கஜா புயலின் போது ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாய நிலங்களுக்கு செல்லும் தரைப்பாலம் அடித்து செல்லப்பட்டு சேதமடைந்தது இந்நிலையில் சேதமடைந்த தரைப்பாலம் தொடர்பாக செய்தி வெளியானதன் காரணமாக புதிய தரைப்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் தீவிரமடைந்து வருகின்றன இதன் தொடர்ச்சியாக தமிழக கேரள எல்லையான தென்காசி மாவட்டம் மற்றும் கொல்லம் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல்துறை வனத்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்ட கூட்டம் தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் கொல்லம் மாவட்ட ஆட்சியர் அப்துல் நாசர் புறநகர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ரவி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதில் சட்டப்பேரவை தேர்தலை அமைதியாக நடத்தவும் எல்லைப் பகுதிகள் இரு மாநில காவல்துறையினரும் இணைந்து சோதனைகள்
கோபிசெட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள புஞ்சை துறையம் பாளையத்தில் வேளாண்மை கல்லூரி இறுதி ஆண்டு மாணவ மாணவிகள் சார்பில் இலவச கால்நடை மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டது வேளாண்மை கல்லூரிகளில் பயிலும் இறுதி ஆண்டு மாணவ மாணவிகள் கிராம தங்கள் திட்டத்தின் கீழ் மூன்று மாதங்கள் கிராமங்களில் தங்கி பாரம்பரிய பயிர் சாகுபடி குறித்து கற்க வேண்டும் என விதி உள்ளது அதன்படி ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள டி என் பாளையம் ஒன்றியத்தில் குமரக்குரு வேளாண்மை கல்லூரி ஜே கே கே முனிராஜா வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த முப்பது மாணவ மாணவிகள் கிராம தங்கள் திட்டத்தின் கீழ் கால்நடை மருத்துவ முகாம் நடத்தினர் காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கர்நாடக தமிழக மாநில எல்லையில் உள்ள அத்திப்பள்ளியில் கன்னட அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வட்டால் நாகராஜ் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கர்நாடக போலீசார் கைது செய்தனர் முன்னதாக செய்தியாளரிடம் பேசிய வட்டால் நாகராஜ் இந்த திட்டத்தை முழுமையாக நிறுத்தவில்லை என்றால் தமிழக அரசுக்கு எதிராக கர்நாடக மாநிலத்தில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தார் திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் காமாட்சியம்மன் கோவிலில் கைவினைப் பொருட்கள் செய்யும் உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தமிழ்நாடு கைத்தொழில்கள் வளர்ச்சிக் கழகம் பூம்புகார் கைவினைஞர்கள் வளர்ச்சி மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த பல நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக தமிழகத்தில் உள்ள கைவினைஞர்களுக்கு தேவைப்படும் உபகரணங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதன்படி திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் நாமக்கல் மாவட்டம் ஒடுவிலாங்குறிச்சி மற்றும் சேலம் பகுதி மரச்சிற்பம் மற்றும் உலோக சிற்பம் கைவினைப் பொருட்கள் தொழில் செய்யும் கைவினை கலைஞர்கள் இருநூறு பேருக்கு தேவைப்படும் உபகரணங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன திருமயம் அருகே கோட்டூர் ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் ஏழாயிரம் மரக்கன்றுகள் நடும் பணி நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே உள்ள கோட்டூர் கிராமத்தில் ஊராட்சி பகுதிகளை பசுமையாக்க முயற்சியாக பதிமூன்று கிராமங்களில் ஏழாயிரம் மரக்கன்றுகளை நடும் பணி தொடங்கியது இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒன்றிய குழு தலைவர் ராமு கலந்து கொண்டு மரக்கன்றுகள் நடும் பணியை தொடங்கி வைத்தார் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் ஊராட்சியை பசுமையாக்க மரக்கன்றுகள் நடும் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் கோட்டூர் ஊராட்சி நிர்வாகத்தை அனைவரும் பாராட்டி வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி சென்னம்பேட்டை பகுதியில் பங்களா தோப்பு பாலாற்று படுகையில் நாய்களை துரத்திக் கொண்டு திடீரென சிறுத்தை ஒன்று ஓடியுள்ளது இதை பார்த்து அருகில் இருந்தவர்கள் கூச்சலிட்டு உடனடியாக ஆலங்காயம் வனத்துறையினர் மற்றும் வாணியம்பாடி காவல்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் விரைந்து வந்த வனத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் அந்த பகுதியில் முகாமிட்டு சிறுத்தையை தேடி வருகின்றனர் இந்த தகவல் சுற்றுவட்டார கிராமங்கள் முழுவதும் பரவியதால் காவல்துறை சார்பில் கொடையாஞ்சி ஊராட்சியில் தண்டோரா மூலம் சிறுத்தை நடமாட்டம் உள்ளதாகவும் யாரும் வெளியில் நடமாட வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு புறவள்ளிச்சாலை அருகே கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் பகுதிக்கு செல்லும் பிரதான ஒகேனக்கல் குடிநீர் குழாயில் திடீரென உடைப்பு ஏற்பட்டது இந்த குழாய் உடைப்பால் தண்ணீர் சுமார் நாற்பது அடி உயரத்தில் பீச்சு அடித்து வெளியேறியது இதனைத் தொடர்ந்து ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்ட அலுவலர்களுக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டு மூன்று மணி நேரத்திற்கு பிறகு தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டது இதில் பல லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் ஆறாக பெருக்கெடுத்து ஓடியது பின்னர் இதனை சரி செய்யும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர் அப்பொழுது தண்ணீரின் அழுத்தம் காரணமாக வால்வு பழுதானதால் உடைப்பு ஏற்பட்டது தெரிய வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து பழுதடைந்த வாழ்வு நீக்கப்பட்டு புதிய வாழ்வு பொருத்தப்பட்டது இந்த வாழ்வுகளை சரி செய்யும் பணி சுமார் ஐந்து மணி நேரம் நடைபெற்றது இச்சம்பவத்தால் ஓசூர் பகுதிக்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த தண்ணீர் மீண்டும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்துவிடப்பட்டது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
மக்கள் தான் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எல்லாம் நியமிப்பாங்க people of assembly or council of states and madhi members of the parliament will uh, they will uh, vote for the president governor governor uh, governor jawala nirva government ah prime minister uh, governor ias sir judge dhan panna varu nenikiren adu chief justice of india a supreme court telangu vittu ஜட்ஜஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜிக்கு அந்த பவர் உண்டு சார் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் டெல்லியில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் தமிழக எல்லைப் பகுதியான பிலிக்குண்டுலுவில் வினாடிக்கு இருநூறு கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து தற்போது இரண்டாயிரம் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது இதனால் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் உள்ள சினி ஃபால்ஸ் மெயின் அருவி ஐந்தருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டி வருகிறது நீர்வரத்து அதிகரித்து உள்ளதால் ஒகேனக்கலுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஓமலூர் பகுதியில் உள்ள நான்கு கோவில்களில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு தீர்த்துக்குட ஊர்வலம் நடைபெற்றது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் விநாயகர் பெரிய மாரியம்மன் சின்ன மாரியம்மன் திரௌபதி அம்மன் கோவில்களில் மகா கும்பாபிஷேக விழா வியாழக்கிழமையன்று நடைபெற உள்ளது கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு நதிகளில் இருந்து எடுத்து வரப்பட்ட புனித நீர் மங்கள இசை முழங்க மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டது இதில் தீர்த்தக்குடம் பால்குடம் உள்ளிட்டவைகளையும் பெண்கள் எடுத்து வந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து தீர்த்தக்குடங்கள் கோவிலில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டன தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் போராட்டம் தொடர்பாக தமிழக முதல்வரை சந்திக்க உள்ளதாக பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் அரசு ஊழியர்களாக வேண்டும் ஊதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் தமிழகம் முழுவதும் காத்திருப்பு போராட்டத்தை நடத்தினர் அதன் ஒரு பகுதியாக பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம் முன் போராட்டம் நடைபெற்றது இந்நிலையில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி நிறுவனரும் பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான பாரிவேந்தர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆதரவும் வாழ்த்தும் தெரிவித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாரிவேந்தர் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை பலமுறை தெரிவித்தும் தீர்வு கிடைக்காததால் போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் போராட்டம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் பழனிசாமியை நேரில் சந்தித்து அங்கன்வாடி ஊழியர்களின் நியாயமான கோரிக்கையை தீர்க்க வலியுறுத்த உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இது சம்பந்தமாக இங்கே தீர்வு கிடைக்கவில்லை என்றால் உறுதியாக முதலமைச்சரை பார்ப்பேன் பார்க்கிற அந்த நேரத்தில் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கப்படுகிற அந்த நேரத்தில் இவங்களுடைய ஊழியர் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் ஒருவருடைய என்னோடு அழைத்து கொண்டு சென்று அவரை விளக்கம் கொடுத்து அதை கேட்டுக்கொள்வதை செய்தாருங்கள் என்று அதுதான் என்னுடைய முடிவு போதைக்கு பின்னர் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் சங்கத்தின் கோரிக்கை மனுவை பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீ வெங்கடப்பிரியாவிடம் எம்பி பாரிவேந்தர் கொடுத்தார் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் கடல் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரி இயங்கி வருகிறது இந்த கல்லூரி தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு சொந்தமான அறக்கட்டளை சார்பில் நடத்தப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் கல்லூரி நிர்வாகம் முறையான விதிகளை பின்பற்றாததால் ஐந்து ஆண்டு காலத்துக்கு கல்லூரியின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்து கடந்த ஜனவரியில் கப்பல் போக்குவரத்து பொது இயக்குநர் உத்தரவிட்டார் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் கப்பல் போக்குவரத்து இயக்குநரகத்தின் உத்தரவை நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது மேலும் அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஐம்பது சதவீத கல்வி கட்டணத்தை திரும்பத் தர வேண்டும் எனவும் உத்தரவிடப்பட்டது இந்நிலையில் இதுகுறித்து திருச்சியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நெல்லை கண்ணன் கே எஸ் அழகிரி நிர்வாகித்து வந்த கல்லூரியில் படித்த எண்பது மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மோசடி புகாரில் சிக்கிய கே எஸ் அழகிரி தாமாகவே முன்வந்து தன்னுடைய கட்சித் தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் மதுரை எல்லிஸ் நகர் மாப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த செல்வகுமார் மதுரை ஆனையூர் மல்லிகை தெருவைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஆறு வயதான ஆரோக்கிய மோனிஷா என்பவரை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் 
ஏற்கனவே அந்த பெண்ணுக்கு எட்டு வயது பெண் குழந்தை உட்பட இரண்டு குழந்தைகள் இருந்து உள்ளனர் செல்வகுமார் எட்டு வயது சிறுமியை மிரட்டி பாலியல் தொந்தரவு செய்ததாக சிறுமியின் தாய் காவல்துறையினரிடம் புகார் அளித்தார் புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து மகளை பாலியல் வன்புணர்வு செய்த செல்வகுமாரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைத்தனர் போடி அருகே கிராம பகுதிகளில் உள்ள கதிரடிக்கும் களங்கள் தனியார் ஆக்கிரமிப்பின் பிடியில் இருப்பதால் சாலைகளை கதிரடிக்கும் களமாக பயன்படுத்தும் விவசாயிகளால் வாகன விபத்துகள் ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது தேனி மாவட்டம் போடி அருகே தேவாரம் நாகலாபுரம் அம்மாப்பட்டி தம்பிநாயக்கன்பட்டி சங்கராபுரம் டொம்புச்சேரி போன்ற பல கிராமங்களில் கம்பு சோளம் மக்காச்சோளம் போன்ற பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டு தற்பொழுது விளைச்சல் பெற்று அறுவடை நடைபெற்று வருகிறது கதிரடிக்கும் களங்கள் தனியார் ஆக்கிரமிப்பின் பிடியில் இருப்பதாகவும் இதனால் சாலையை கதிரடிக்கும் களமாக விவசாயிகள் பயன்படுத்துவதால் வாகனங்களில் செல்வோர் பாதிக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது எனவே கதிரடிக்கும் களங்களை தனியார் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து மீட்டுத்தர விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சிவா மனசுல சக்தி ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய எம் ராஜேஷ் இயக்கும் புதிய படத்தில் ஜி வி பிரகாஷ் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார் இந்த படத்துக்கு வணக்கம் டா மாப்பிள்ளை என பெயரிடப்பட்டுள்ளது அமிர்தா கதாநாயகியாக நடிக்கும் இந்த படத்தில் சின்னத்திரை பிரபலங்கள் டேனியல் ரேஷ்மா ஆகியோரும் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கிறார்கள் இந்த படத்தின் பஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது இந்த படத்துக்கு ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார் இந்த படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகாமல் நேரடியாக தொலைக்காட்சியில் வெளியாகிறது தூக்கமின்மை இன்சோமனியா பற்றி பார்க்கலாம் இது இன்றளவில் சிறு வயதினர் முதியவர்களை மிகவும் அதிகம் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக காணப்படுகின்றது இது எதனால் ஏற்படுகின்றது என்றால் முதலாவதாக மன உளைச்சல் கவலைகள் இது ஒருவனை தூங்க செய்யாது இந்த மன உளைச்சல் கவலையை போக்குவதற்கு தியானம் பிரார்த்தனை பிரணாயாமம் போன்ற மூச்சு பயிற்சிகள் செய்வதை வழக்கமாக கொள்ள வேண்டும் நம்மளுடைய கவலைகளை இறைவனிடம் சொல்லிவிட வேண்டும் நாம் நிம்மதியாக உட்கார்ந்து விட வேண்டும் நம்முடைய மருத்துவத்தில் கசகசா அந்த தூளை கசகசா விதையை வந்து இள வறுப்பாக வறுத்து அதை நன்றாக பொடி செய்து பசும் பாலில் கலந்து தூங்குவதற்கு ரெண்டு மணி நேரம் முன்பாக ஒரு டம்ளர் குடிக்க வேண்டும் இனி வாதுமை கொட்டை தினமும் தூங்குவதற்கு ரெண்டு மணி நேரம் முன்பதாக ரெண்டு முதல் ஐந்து வாதுமை கொட்டையை உண்ண வேண்டும் இனி மாலை நேரம் கறந்த பசும் பால் தூக்கமின்மைக்கு மிக சிறந்த மருந்து இனி சித்த மருத்துவத்தில் அமுக்ரா கிழங்கு என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த அந்த அமுக்ரா பொடியை பசும் பாலில் கலந்து உண்ண வேண்டும் இனி சாதிக்காய் ஒரு சாதிக்காயை பொடித்து அதை பசும் பாலில் கலந்து உண்ணும் பொழுது தூக்கம் உண்மை நீங்கிவிடும் இனி சடாமாஞ்சில் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த தாவரத்தை அது நாட்டு மருந்து கிடைகளில் கிடைக்கும் அதை பொடித்து அதை ஒரு டீஸ்பூன் வீதம் பாலில் கலந்து உட்கொள்ள வேண்டும் இனி வாரம் ஒரு முறை கட்டாயம் எண்ணெய் குளியல் செய்ய வேண்டும் இரவு நேரம் டீ காப்பி குடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் கொடைக்கானல் கீழ்மலை கள்ளக்கிணறு பழங்குடி கிராமத்திற்கு செல்லும் வழியில் உள்ள காட்டாற்றை கடக்க இரும்பு பாலம் அமைத்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் கீழ்மலை கள்ளக்கிணறு பழங்குடி கிராமத்திற்கு செல்லும் வழியில் உள்ள காட்டாற்றை பெருமழை காலங்களில் கடக்க மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வந்தனர் அவர்களின் நிலையை தொடர் செய்திகளின் மூலம் அறிந்த சார் ஆட்சியர் சிவகுரு பிரபாகரன் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் விஜயலட்சுமி ஆகியோர் காட்டாற்றை கடக்க இரும்பு பாலம் அமைக்க திட்டம் வகுத்து கடந்த ஒரு மாதமாக பணிகளை முடுக்கிவிட்டு பாலத்தை திறந்து வைத்தனர் பல ஆண்டுகளாக ஊடகங்கள் மூலம் தொடர் கோரிக்கை வைத்து வந்த கிராமத்தினர் பாலம் அமைக்கப்பட்டதால் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் கேஸ் சிலிண்டர் விலையேற்றத்தை கண்டித்து தருமபுரி மாவட்டம் அருவில் திமுக சார்பில் சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது புதுவை அரசு கவிழ்ந்ததற்கும் அதிமுகவிற்கும் சம்பந்தம் உள்ளதா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த புதுவை அதிமுக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் அதிமுகவிற்கு குறுக்கு வழியில் ஆட்சி அமைக்க விருப்பமில்லை என்றும் அப்படி இருந்திருந்தால் எப்பொழுதோ நடத்தியிருப்போம் எனவும் தெரிவித்தார் அரியலூரில் அதிமுக சார்பில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு 
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது விழா முடிந்தவிடம் அங்கு கட்டியிருந்த வாழைத்தாரை அதிமுக தொண்டர்கள் பறித்து சென்றனர் அப்போது ஒரு தொண்டர் வாழைத்தாரை கையில் பிடித்தவாறு தொங்கி நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு தாரோடு பறித்து சென்றார் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கீழ்வேலூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கீழ்வேலூரில் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வெளிப்புற நோயாளிகளுக்கான புதிய கட்டிடம் கட்டும் பணியை சட்டமன்ற உறுப்பினர் மதிவாணன் தொடங்கி வைத்தார் திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி அரசு மருத்துவமனையில் லால்குடி உட்கோட்ட காவல் நிலைய பகுதியில் உள்ள தொன்னூறு காவலர்களுக்கு லால்குடி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் கொரோனா கோவாக்சின் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் இந்த தடுப்பூசியை சமயபுரம் சிறுகனூர் லால்குடி கள்ளக்குடி உள்ளிட்ட காவல் நிலைய ஆய்வாளர்கள் உதவி ஆய்வாளர்கள் காவலர்கள் என தொன்னூறு பேர் கோவாக்சின் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் தமிழக முதலமைச்சராக மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமியே வர வேண்டும் என பழனி முருகனை வேண்டி நாமக்கல் முன்னாள் அதிமுக எம்பி சுந்தரம் மொட்டையடுத்து நேர்த்தி கடன் செலுத்தினார் அவர் தலைமையிலான அதிமுகவைச் சேர்ந்த நூற்றி எட்டு பேர் மொட்டையடுத்து நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து திருப்பத்தூர் மாவட்ட தலைமை தபால் நிலையம் முன் திருப்பத்தூர் மாவட்ட அனைத்து வாகன ஓட்டுநர்கள் நலப்பேரவை சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மதுரை சின்ன சொக்கிக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் விவேக் இவர் மாவோயிஸ்ட் தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக சமூக வலைதளத்தில் கருத்துக்களை பதிவு செய்தது தொடர்பாக மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் இவர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள பேரறிவாளன் முருகன் நளினி உள்ளிட்ட ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கி உண்ணாவிரத போராட்டம் இருந்து வருகிறாா்